mm -hmm. mimi nikakuja nilikuwa na slippers saifa nani mm -hmm. saa hiyo no. nilikuwa na kijaket ya kupewa kikumbwa mm -hmm. uh, kwa hivyo sikuwa na uwezo wa kununua nguo mm -hmm. na kale katroza nilikuwa nako kalikuwa kahafu na unalala juu ya meza na ninalala juu ya meza kule kafika kiwango nimeparalyze nikawekelewa kwa kitanda na nikafurutwa na mawe for three months kwa kitanda wakati nilikaa pale nikakuja nikafanywa harabe na kina bishop JJ mm -hmm. hatukuanza kanisa kwa kuwa tumejenga tulikuwa mm -hmm. nahubiria watu kwa chini ya muembe nikaambia Mungu ninataka kuondokewa na shida na shida tambu na hapa sitoki kama niko na shida tena nikaomba nikaomba 3 days kwa bedroom stock nilifika kama umeshikilia mfuko sasa nilishika nilifika kama nimeshika mfuko tu nimepewa 70000 <laughs> Na mahala popote ulipo mpenzi mtazamaji bwana Yesu asifiwe hujambo karibu katika kipindi cha changamoto za kero ikiwa ni siku nyingine ambapo Mwenyezi Mungu ametutenga ili tukaweza kuzungumzia maswala ya wachungaji yale ambayo huwa wanapitia maishani mpaka wanafanyika kuwa baraka maishani mwa wengi magumu yao maishani matatizo ambayo yamewajenga yamewainua na mwishowe tunauona utukufu wake Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yao jina langu ni Kelvin Kariba na sipo peke yangu siko ya leo kama ilivyo ada tunajumuika naye mtumishi wake Mwenyezi Mungu siku ya leo tukiweza kuzungumzia safari yake ya utumishi A, lakini kwa sasa tunaona mambo ya poshwari utukufu wake Mwenyezi Mungu umegubika maisha yake karibu sana mtumishi Thank you. La kwanza ni kusema asante kwa kukubali kuzungumza pamoja nasi na kukubali kufika hapa siku ya leo. Asante. Asante sana. Pengine tuanzie mchungaji kwa jina na kanisa unalohudumu. Mimi kwa majina yangu naitwa Refred Peter Goge. Mm -hmm. wa Kemani. Naam. Na hudumu na kanisa la Revival Grace Church. Mm -hmm. Tuna makanisa Dhika, Kibo, tuna makanisa kadhaa. Naam na gasharage tuna kanisa mm -hmm. kule Kadara tumetoka mm -hmm. sai naam na shukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu mm -hmm. na katika mwito huu ya kutia mtu ngufu ambaye anaweza kuwa amelemewa na anaona hata fika ama hataweza mm -hmm. kwa sababu tumeyapitia mengi mm -hmm. na mimi mwenyewe nimeyapitia ndio niweze kuwa naitwa mchungaji amen kwa hivyo niko na ushuhuda ya matendo ya Bwana amen na katika maisha yangu mimi nilisariwa pari kunaitwa Mungaria Mungaria kia Madheri Kadara mm -hmm. Mimi ni huko kia Madheri na na penye nilisariwa nilisariwa na wazazi ambao uh, walikuwa chini sana mm -hmm. wazazi ambao hawakuwa na nguvu Naam nilisariwa na babangu alikuwa soja wa magari kwa mm -hmm. barabara Naam na alafu alikuwa anafanya kazi ya masamba mm -hmm. mamangu bado alikuwa anafanya vibarua mm -hmm. na nikawa katikati ya ile tatizo tulikuwa tunafanya kazi na wao mm -hmm. unakuja ninataka kusoma unapata nimeenda pengine kwa sure inakuja ninafukuzwa tunaenda kutafuta pesa ina nilikuwa mwerefu lakini unapata ninarudia rudia Ehe. ikafika kiwango nikaona sitaendelea na masomo mm -hmm. nikafika darasa la kila sita mm -hmm na wakati nilifika pale darasa la sita nikawa na hudumu nikaingia kwa kuomba na kutafuta Mungu ni kwa sababu niliokoka nikiwa darasa la tatu darasa la tatu ndio niliombewa wokofu mm -hmm. na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Wagakau na akapumzika alipumzika miaka hiyo naite zio wakati mm -hmm. na mimi nikaingia katika kutafuta Mungu Naam. Kanisa ambaye niliingia ya Kiloho ya kwanza nilikuwa nililelewa ACC and S. Mm -hmm. Kutoka hapo nikaingia PAG kama Naam. mwanarika. Mm -hmm. Na nikakuja nikawa mwana youth pale. Kakuja nikapewa kitengo ya, ya chairman wa youth. Mm -hmm. Nikaanza kuhudumu pale mm -hmm. na nikaanza kujaribu kuinua kanisa nikiwa pale. Mm -hmm. Lakini wakati nafanya yare nilikuwa nafanya vibarua. Naam. Zile vibarua nilikuwa nafanya, nilikuwa nafanya vibarua ya masamba mm -hmm. ya kulimia watu. Naam. Kama saba boy. Mm -hmm. Na nikirima kama saba boy, 
bado nilikuwa najaribu kongangana na ku save naam nilianza kufanya hiyo to be mambo ya ku save kitambo mm-hmm. nikiwa darasa la tatu mm-hmm. nilikuwa natengeneza wakati wa michezo nilikuwa natengeneza na rokota tu afokando pahali kwetu akukua na mafokado that time mm-hmm. nilikuwa naenda nachukua kwa mayanko nikirokota afokando na kuja natengeneza mukate na ikitengeneza kama brubad that night test tulikuwa tunauzwa mukate siringi tano na kuja na nachukua mafokando na tengenezea watu na pataka faida sababu wanaona ni brubad iko pale mm-hmm. katikati ya hiyo nikaendelea kungangana na maisha mm-hmm nimefanya biashara saina mingi za kuajiriwa ile wakati ikafika kiwango ninataka kufanya kosi mm-hmm. before nifike hapo uh, kwa kufanya biashara zile nilianza kufanya biashara mm-hmm. wakati nilitaka kufanya kosi niliada kwa sura inaitwa kwa watu wa kusaidia kuna sura ilikuwa inaitwa hope center mm-hmm. iko geturu mm-hmm. geturu secondary next kulikuwa kuna itwa hope center mm-hmm. nikakaa pale na wale watu ambao hawana uwezo nikaweza kupata ile kosi ya furniture nikawa fudi wa mbao wakati nilitoka nikiwa pale nikatoka pale nikaenda Karura Forest nikawa nakaa kule nikiomba nikitafuta Mungu mtumishi wakati huu ungali upo kijana yes anajua mpiga picha wangu hapa Saimo anajiuliza mm. unajua huko kuna changamoto za vijana mm. bangi Yeah. Na wewe unasema uliokoka ukiwa darasa la tatu yes. Utokoka tena? Ama uliokoka hapo mpaka mama eh. mpaka nikamaliza nitafanya eh. harusi. Mpaka mwisho, mpaka mwisho. Uh, aha. Sasa umemaliza. Na hii safari yote ambayo unangangana nayo ni safari ya vibarua umeenda Karura sasa maombi. Karura ninaenda Karura mm-hmm. na kuja nafanya vibarua katika, katika, katika haya yote mm. maombi kuokoka. Nikisema kuwa ulikuwa unatamani kuwa mtumishi. Nitakuwa nimenoa. Uh, nilikuwa natamani kwa sababu wa, yule mzee ambaye aliniombea aliniambia mm-hmm. utahubiri. Naam. Akaniambia utaenda Uta, utasunguka ukihubiri. Mhm. Kasema nitaenda kazi kazini na mashariki nikihubiri. Na. Mm-hmm. na wakati alisema yare ile mwito iliingia ndani yangu. Naam. Nikaanza nikiwa Sunday school mm-hmm. kuhubiri. Naam. Nikiwa Sunday school nilikuwa unapata ninapewa nafasi ya kuhubiria watoto. Naam. Kusoma maandiko katika kanisa, unapata mimi ndio nasimama kama kusoma. Ni kwa hivyo nilianza kitambo. Ulianza kukua pa m- kitambo. kitambo. Kukua mtumishi. Kukua mtumishi. Na ndio sababu nilikuja nikapata mzigo ya kuingia katika intercessor ya kuomba. Mm-hmm. Nikaingia kwa maombi, nikakuja nikawa hata Karura Forest ikifungwa nilikuwa pale. Wakati ilikuja ikasemekana na ifungwe na yule wa Ngari Madhai. Mm-hmm. Nilikuwa pale. Mm-hmm. Kwa hivyo that time bado nilikuwa natafuta Mungu. Mm-hmm. Na Katikati ya zile hiyo wakati ilikuwa inafungwa nilikuwa nimetoka kuwa nilikuwa na nakaa hapa gay huruma mm-hmm. kwa kinyumba baba haijaisha kwa kukosa nyumba kwa kukosa nyumba sikuwa na fedha zinaweza nilipa naweza lipa nyumba nazo ehe nikakaa gay kwa kinyumba haijaisha nikiwa pale hiyo nyumba mwenyewe akakuja kuanza kujenga nikaenda kwa karabat Nika, nikafunga saidi na saidi nikaifanya kama nyumba yangu ya usiku Mm-hmm. Nikatoka pale wakati wa mfua nikaenda kuna mtu anaitwa Hilam Parengei kwa zile ma, ma hoteli na kwaga sasa hii upande moja haijafunikwa upande mwingine ile ya mabati ya kurokotwa nikawa yule mtu nikaenda nikamuomba pahali pa kuraranga nikaanza kuoshanga vyombo pale asubuhi ninamwaosea vyombo wananipea kwa kulara nikaanza kulara kwa mesa juu watu wakiamkia viti ama mesa na kuja kulara kwa sababu ni zile meza ambayo ni mambao imetengenezwa si meza ambayo imeudwa vizuri una na tujo unaelewa gay kule huruma gay pale karibu na kiamai kwa vile kuna ka mm-hmm. nikiwa pale bado naenda Karura Forest mm-hmm. kutafuta Mungu naam ah katikati ya yare nikienda nikiendelea na kutafuta Mungu nikakuja nikapatana na nika nikawa nasindikiza watu wengine nisiwatanje mm-hmm. uh, sababu nilikuwa nasindikiza watu wengine pale UNEP accident ikafanyika 
mm-hmm. wakati accident ilifanyika yule mtu ile accident ilifanyika yule mama mmoja aliyumia alikuwa amekatwa hapa mm-hmm. na steri nikakuja nikajaribu kusimamiza gari zimsaidie ikawa sasa ndio wakati wangu wa kwenda kwa kiwango kingine mm-hmm. mimi nikakuja nilikuwa na slippers saifa nani mm-hmm. saa hiyo no. nilikuwa na kijaket ya kupewa kikumbwa mm-hmm. kwa hivyo sikuwa na uwezo wa kununua nguo Mehena. na kadaka troza nilikuwa nako karikuwa kahafu na unalala juu ya meza na ninalala juu ya meza kule na kule karua na juu ya mawe Ehe. kwa sababu hakuna vitanda hakuwa na vitanda karuda tulikuwa tunalala kwa mawe mm-hmm lakini naenda kule na kaa 21 days 40 days nikitafuta mm-hmm. Mungu. Mm-hmm. Uh, ninarudi pale bado kwa kile kiosk. Mm-hmm. Uh, wakati nilikuwa pale katika nimetoka Karura nimeoko yule mtu nimesimamiza magari watu wanaona ni sokora. Mm-hmm. Juu nilikuwa nakaa kama tu unajua ukiwa na maslipers ya ifa nani si viatu. Watu wana Sipazi, wanaona ni sokora. Watu wanakushuku. Wana Wananishuku kama sokora. Mm-hmm. Sasa nikakuja kukaa kuna mtu mmoja alikubali akambeba yule mama tukampeleka aga kani hospital mm-hmm. kufika pale nilidharauriwa lakini mm-hmm. yule mama alitoa kakad na akanipatia kobore ile wakati kulikuwa zile simu za kuweka ma kobore akapiga simu wakati nilipiga simu nilipigia mume wake akakuja bio mm-hmm. wakati alikuja pale akakuja akaigia kusufurikia mke wake. Mm-hmm. Nikiwa pale nikawa naomba na nikaenda nikasema atapona kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mm-hmm. Ikafika pahali nikakuja nikapewa ile pesa ili nikakuja nikapewa mia mbili niende nikakunywe kitu. Kuingia kwa hoteli ile iliko hapo kwa geti yaga yaga kani kuna ka hoteli kuna hoteli ilikuanga hapo. Mm-hmm. Wakati niliingia pale wakasema nimeimba ile pesa. Juu niende juu mimi kile nilisoea ni madasi na supu ya madodo. Mm-hmm. Madasi kadakatwe na supu ya madodo. Sikuwa najua kitu kingine. Tulikuwa tunaita kata. Kata. Mm-hmm. Sasa hiyo ndio nilisoea. Naam. Katika pale mm-hmm. nikakuja nikatoka nikapata wamema wamemaliza nikakuja nikaambiwa tuingine ingie kwa gari. Naam. Nikaenda nyumbani kwao. Nikaja mm-hmm. nikapewa tu viatu na tunguo. Naam. Na yule mzee na yule mzee sasa yes. ni kama maisha yako yameanza kubadilika maisha ime, sasa nimefaa kanguo kazuri sasa umeachana na viatu ambazo hazifanani yes. ehe nikakuja nikarudi Karura mm-hmm. wakati nirudi Karura nikaenda bado nikaendelea na maombi mimi nikiwa pale ikafika pahali nikakuja nikitokea nikaona roli moja nilikuwa na saa nilikuwa nimepewa na babangu wakati tulikuwa pale eh, nikitokea saidi ya hii saidi gine sasa si ya UNEP nikatokea hii saidi ya Dhika Road pale kasarani kuna magari ilikuwa inaitwa Roy <coughs> Roy zilikuwa zinaitwa Roy nikaoba lift <coughs> niende Mombasa kuna mchungaji alikuanga kuna mtu alikuwa ameenda Mombasa bali ni mchungaji <coughs> nikaenda Mombasa wakati nilienda Mombasa nikaenda kujbe na yule naenda kupata na ra, kwa kanyuba na ako na familia kama mabati Mm-hmm. Kwa hivyo nilikuwa narara pale ije kwa corridor pale Mombasa. Mhm. Alafu sasa nikaenda nikaenda nikaanza kuuza nikapa nikakuja nikawa nikawa niko na mia moja nikaanza kuenda kule Kongoea. Nanunua tumadizi na ile mia nakuja naweka pale ile ya kukatakata ile madizi si mzima. Mm-hmm. Naweka pale na uza. Alafu jioni naenda kurara pale kwa reli pale mm-hmm. Kobil. Naam nikiwa pale siku moja nikafikiria nipige simu nikasikia ndani yangu tukangangana na yule mtu nikawa sasa sina pahali pa kukaa wakati nilipiga simu nikapigia hawa simu sikadi nilikuwa nilikuwa nayo wakaniambia tunakuhitaji kesi ni ya Tuesday kama kutoa usuhuda kwa kesi ile ilifanyika accident <laughs> wakanilipia fare nikarudi wapi Nairobi ehe <laughs> wakati nilikuja Nairobi walinibeba kama mtoto wao nikakuja nikaanza kukaa kwa nyumba yao pale UNEP ninakaa kwao wakanifanyia wakanipeleka driving school mm-hmm. nikauja nikawaambia nika sina certificate ya standard 8 mm-hmm. kwa nimefika darasa na nane mm-hmm. nikakuja wakati walinifa walinipeleka wakanipeleka wa, nikafanya driving school alafu wakanipeleka security security service ile sahii inaitwa G4S mm-hmm. nilikuwa soja wa rungu mm-hmm. wakati nienda nikiwa soja wa rungu 
nikaanza kufanya kazi nikakuja nikatumwa dhika mm-hmm. wakati nilitumwa dhika sasa hiyo sijaajiriwa niko kashio mm-hmm. nikiwa dhika road mm-hmm. na kabaisikeli nilikuwa nimepewa na brother inilo si yangu no. baisikeli ilikuwa ya mtu ameoa kwetu mm-hmm. ni alinipea baisikeli no. nikawa ile baisikeli nenda nayo mm-hmm. nikakuja ile baisikeli nikaifanya kuwa boda boda nikienda soja usiku mchana na beba kama boda bo boda 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 na beba watu kwa bebea mizigo kuwapeleka mm-hmm. na before nifike pale niwe kule UNEP nirudi nyuma kidogo mm-hmm. nilikuwa nimesoya marikiti kuwa mm-hmm. kuwa ile wakati nilikuwa nala kwa kinyumba ile kazi nilikuwa nafanya ni ya kuja kuwa beba hapa hapa marikiti mm-hmm. kwa kana kuja hapo maasubuhi na bebea ile viazi ilikuwa ya 150 kg nilikuwa mm-hmm. nabeba naam no unapewa kobori unatoseka mhm ah nikakuja nikatoka hapo nimesikia nimefikia nirudi nyuma kidogo naam nikakuja nikawa na pare nikienda gei nikakuja nikajua kuna mkokoteni naam nikaanza kukodeza mkokoteni ya kubebea watu pengine wakihama na makaa nilikuwa mm-hmm. nabeba makaa na mkokoteni Mm-hmm. nikiwa pale na nalipa mkokoteni nilikuwa na kodezwa mm-hmm. unalipa hilo mkokoteni 20 bob per day mm-hmm. una shida nayo nitafuta mm-hmm. kazi nayo so nikatoka malikiti nikaenda pale kupeba na mkokoteni pale ngei mm-hmm. mkokoteni kakuja nikawa unabebea watu wengine vitu badala ya kulipa mpaka unachapwa umebebezwa vitu mpaka kwa gorofa juu wagine wanakuambia toka uende umebebea mtu ni mkubwa utafanya nini Mm-hmm. Na hiyo nimeengana na mkokoteni. Na katika hii hali yote ya mchungaji mm-hmm. kwa sababu tunazidi kusonga mbele mm-hmm. nyumbani Kandara walikuwa wanasema unafanya kazi gani? Nyumbani Kandara uh, one ni ile wakati unafikanga pahali unaona umekomaa kama mtu. Mhm. Uende ukangangane na maisha. Na mimi mwenyewe nilikuwa nimeambia babangu najua siku moja nitakujengea. Mm-hmm. Najua siku moja nitasimamisha hapa gari. Na kuna ile maneno nilikuwa nanenea babangu kwa sababu alikaa kwa urefu nikaona namwambia siku moja ule Mungu na abundu najua atakusimamisha najua hii nyumba nitaibadilisha amen ilikuwa na nena maneno kwa sababu ni vizuri kusemea hapa ya kwamba ni vizuri kunena maneno mazuri na kujitabiria katika maisha mm-hmm. hata kama umetoka katika umaskini na refu mbaya mm-hmm. ni vizuri kuongea kwa sababu ya kesho naam kwa sababu mimi maguo nilisoya kupewa ile suti nilifaa ya kwanza nilipewa na mtu ambaye nilikuwa nimeajiriwa kwao Geturu kama saba boy. Mhm. Yo wakati wakati nilienda na ile suit, mm-hmm. ndio ulizo nimetoa wapi ilikuwa ya maroon na babangu. Naam. Lakini ni ya kupewa. Sababu wakati nitoka Hope Center, ndio sababu nimesema niko na big story. Wakati nitoka Hope Center nilienda hapo Geturu nikaajiriwa kama saba boy. Ukapiga kazi ya kam, sa, shamba boy. Nikapiga kazi ya saba boy Ehe. na tuna majani. Naam. Na wakati nilikuwa pale yule yule mtu mmoja pale kijana mmoja wa hiyo familia tukapendana mm-hmm. sana naam asaini mchungaji mm-hmm. anaitwa wahoga tukapendana sana mm-hmm. na yule wahoga akafika pahali akaona upendo wangu wa Mungu tukaanza kuwa tunahubiri na yeye tunasunguka wakati huo bado hujakutana na yule wa UNEP sijakutana na ile wa UNEP nimerudi pale nyuma sijakutana na yule wa UNEP sasa hiyo ehe ah uh, ile wakati Dio nilikuwa naambia babangu ndio nimerudi pale nyuma. Dio nilikuwa naambia babangu siku moja ile wakati nilienda nyumbani na suti nikamwambia najua siku moja nitakuja na gari. Ile ni Amen na suti. Amen. Nitakuja na gari. Mm-hmm. Na hii na nikamwambia tunafaa kutengeneza geti kubwa iko na pake. Mm-hmm. Ikawa shida. Ulikuwa na imani. Juu kale kadilikuwa na imani ya kwamba nitakuja kuendesha gari. Na hiyo ndio maoni. Nilikuwa nasema kile nataka kuwa ni driver lakini si wa kuajiriwa wa gari yangu. Amen. Na nilikuwa na imani ya kwamba itakuja kutimia. Mhm. Ah, sasa niendere na penye nilikuwa nimefikiza mambo yameanza kufunguka. Mambo yameanza kufunguka. Umesoma mpaka sasa driving. Haija sija soma. Oh, pare nirudi sasa penye nilikuwa. Ehe. Nimesoma driving. Wakati nimetoka driving school unajua sasa hiyo umesomea driving school nimepata license mm-hmm. sina experience. Mm-hmm. Nikaanza kuwa walikuwa na pick up ile ya ilikuwa na pick up yaani yule wa UNEP alikuwa na pick up nilikuwa nasunguka nayo hapo kwa kwa compound yake nikitafuta kuwa na experience. Mm-hmm. Lakini sikuweza kuipata vizuri. Wakati nilikuwa pale dialinipeleka nikasema nilikuwa security. 
<laughs> security kwa security surface nikawa nimeajiriwa huko nikatumwa dhika wakati nilikuwa nililia dhika sikuwa na vitu naam ndio nimetoka kwa mtu kwa hivyo sikuwa na na sijaenda nianze kumwambia nisaidie juu sasa nimetafutiwa ka bado nangangana nikaenda kongangana nikaenda nikakaa kwa mtu anaitwa Wickliff mm -hmm. alikuwa mkisi mm -hmm. mimi nikiwa mkikuyu yeye alinipokea alikuwa soja kama mimi yes na yeye alikuwa na kanyumba tukaenda kukaa pamoja mm -hmm. mimi nikawa namhubiria najua namwambia kwamba najua Mungu atakuokoa Naam. kwa vile umesimama na mimi hakuwa ameokoka lakini wa leo ni mchungaji Amen. Abaya alikaa na mimi. Wale mchungaji. Ehe. Nilikuwa namwacha wakati. Sasa ikawa wakati nienda kukaa pale, nikawa sasa ninangengana, mm -hmm. ninakaa dhika na kuja Roiro na mbura, na baisikeli. Sasa umeanza sasa kazi ya security call officially. Yes. Ehe, na kazi sasa inasonga. Inasonga? Ehe. Na ninaenda na baisikeli. Sasa mm -hmm. sina nauli. Mm -hmm. Ya kuweza kunitoa ya kuweza kunitoa dhika inileta Roiro. Mhm. Mm sasa hiyo ninaenda na baisikeli nilikuwa na nikakuja nikaguzwa na pickup ikiwa imebeba kiki, ilikuwa imebeba kitu na mimi niko side wakati mm -hmm. niliguza nikaaguka ikapotea na mimi nikafujika mguu nikachukuliwa nikapelekwa Royal Hospital mm -hmm. nikawekwa plaster mm -hmm. sasa hiyo hakuna communication mm -hmm. kule kwa kazi na nikafutiwa wapi sasa hiyo nikafutwa kwa security security service kwa sababu hawajui uliko kwa sababu hajui niliko. Tulia hapo mchungaji. Ningependa tuendelee kutoka hapo ni nini kitafanyika baada yako kupoteza kazi na pia tutasonga kwa kanisa mm. vile ambavyo sasa unakuja kwa sababu katika katika hii story yako haujakuwa ukituambia umekuwa unaenda kanisa. Mm. Umetukua ukituambia Karura, 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 Karura. Mm. Bado tungependa kugusia kanisa na sasa mwito wako sasa wa uchungaji vile ambavyo ulikuwa umeanza pale mbeleni kwa sababu ulikuwa umeanza kuhubiri. Yes. Lakini ukageuka pia tena ukaanza kazi tena, ukarudi sasa kwa security call. Vile ambavyo itakuja kukuvutia tena mpaka ureje katika kazi ya kuhubiri. Mm. Ama baada ya kuvunjika nini kitatendeka mpaka mm. ujipate kanisa. Lakini ningependa mtumishi turejee baada ya mapumziko mafupi. Mm. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji kile ambacho na kuomba usiondoke na usiene mbali. Kwa ndio tunarejea na simulizi yake mchungaji Peter hapa hapa katika runinga ya Mwangaza. Na mkaribu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi cha changamoto tunaendeleza simulizi yake mtumishi wake Mwenyezi Mungu mtumishi Peter karibu tena thank you Nam tuko mahali na ambapo umepata ajali umevutwa kazi mm. kwa sababu hakuna mtu ambaye amesema kuwa ajali imetokea mm. umevutwa kazi mm. nini kitafanyika baadaye utaanze tena wapi na kumbuka umevunjika mguu mm. ehe wakati nilifujika mguu nilikuja nikawa ile wakati bado niko pale na nimeweza kupata karumu moja pale mm -hmm. juu ya ile already nilikuwa nimefanya kasara ya kwanza nikapata karumu kali kwa okay, hivyo ushaacha kuishi kwa wenyewe sasa nimesaa acha kuishi kwa wenyewe mm -hmm. na niko na karumu kangu lakini sikuwa na pesa ya kununua vitu nilikuwa mm -hmm. nalalia kwa ile godoro ya magunia na sikuwa na kitanda naam wakati ule nikakuja nikawa nimepata accident na nimekaa kwa nyumba. Mm -hmm. Wakati niko pale kwa nyumba ikafika pahali Mungu akaniponya kwa haraka. Naam. Nilianza kazi ya kulima hapo hapo Kiganjo Athena. Abaya sai Mungu amenirudisha huko niko na kanisa nimefungua huko juzi. Mm -hmm. Pale Athena Kiganjo nikawa na rima. Kuna mama alikuwa na mawaitwa mama Jude alikuwa na saba kubwa. Mm -hmm. Alikuwa ananipimia vibarua. Nikirima napata pesa ya kunipeleka Karura Forest. Mm -hmm. Kutafuta Mungu. Mm -hmm. Sasa hiyo bado niko kwa kanisa nilikuwa full gospel. Mm -hmm. Hapo dhika. Naam. Kwa hivyo si kutoka kwa kanisa, nilikaa bado kwa kanisa. Doha. Hata vile naenda Karura Forest si ati nimetoka kwa kwa kanisa kanisa bado unaenda unaenda kanisa bado unaendelea kutumika bado unaendelea kutumika mm -hmm. kwa sababu ile wakati nikiwa uh, na, na rima nikawa nimeingia fair for gospel hapo dhika judi ilikuwa kanisa ya kiroho nilijua wakati niligia kule mm -hmm. na kukuwa na PAG abai iko nyumbani pale kiranjo 
Mm-hmm. Wakati niko pale nikaendelea na kuhubiri, nika sorry si kuhubiri. Nikaendelea na kufanya kazi yangu ya vibarua kulimia watu, kuchiba cho. Nikajua mpaka kuchiba cho. Nikaanza kuchiba cho. Naam. Wakati naendelea kile natafuta ni pesa ya nyumba sana na kwenda Karura. Mm-hmm. Pesa ya nyumba kwenda Karura. Nikakuja ikafika pahali Karura ikafungwa. Mm-hmm. That is two or two. Wakati Karura ilifungwa, what I did, nilitoka pa, nilikuja nikajua Katoroni, nikajua Gorifa kuna milima ya kwenda. Kwa hivyo kwa sababu nilikuwa mtu wa maombi. Nilipenda maombi sana. Naam. Mm-hmm bado nikifanya hizi vibarua nikitengeneza mm-hmm. ushirika pale na wale nianza ushirika na wao kuna mtu mmoja anaitwa pasta Lisoro na pasta Ngari mm-hmm. hawakuwa wachungaji mm-hmm. walikuwa vijana wakati nifanya ile tukaanza ushirika na wao tukainua ushirika wa Athena wa full gospel tukaendelea vizuri wakati tunaendelea ikafika pahali two or three nikaingia kodak ila wakati misuki alisema kuwe conductor lazima awe na badge lazima afai uniform na nini wa matatu nikaingia kwa matatu nikaanza kuwa conductor wakati nimekuwa conductor ikafika pahali niko conductor ninaendelea tu nikiwa conductor ikafika pahali nikawa kuna msichana nilikuwa nimeuliza wakati tulikuwa tunaenda medical akawa na kashida tukaenda medical tulienda sijui kulifanyika nini mugu yangu ikaleta shinda na ikafika kiwango nimeparalyze kwa hivyo tumeenda yeye ndiye alikuwa na kashida kadogo mimi nimeraswa hospitali nikawekelewa kwa kitanda nikafurutwa na mawe for three months kwa kitanda wakati nilikaa pale nikakuja nikafanywa harabe na kina bishop JJ na marafiki sasa hiyo JJ hakuwa mainuka alikuwa MC wakati nilifanywa harabe na mtu mwingine anaitwa kina Mwangi nikakuja nikasapotiwa ili nitibiwe juu kulisemekana ni erofai kona shida lakini sikwenda kutimbiwa kuna pahali hapo kunaitwa kangoki nilikuwa na na hii mid scratches nikangangana pale unaweza ada na 30 minute nikatumia wanawa na kitu ama 2 hours nikaenda nikalala chini ya mti nikaambia Mungu najua unaweza unaweza niponya Mungu akaniponya na nikatebea tena ehe kwa sababu nisemekana sina uwezo na sina nguvu tena ukaamua kuweka tegemeo kwa Mungu nikaweka tegemeo kwa Mungu na baadaye Mungu akaniponya Mm-hmm. Kile nilikuja kuf... hiyo wakati nilipona bradhangu mkubwa akakufa. Sisi tumesalia tukao watu kumi Bradhangu mkubwa akakufa. Akawa kuna kamera alikuwa nako kalikuwa kanaitwa MF2. Mm-hmm. Kale kana kalikuwa anga kuna kuna kero kale kalikuwa kafrat. Nikaanza kuwa mpiga picha. Aha. Nikatembea nikipiga picha na ninahubiri. Niko pale full gospel. Mm-hmm. Nikaendelea kupiga picha. Umetoka makanga security makanga mm. sasa mm. unapiga picha sasa unapiga picha mm-hmm. nikaanza kupiga picha huko Dhika na kaa hapo Kiganjo unaenda wakati mwingine unasunguka mchana mzima hausaidiki piga picha wakati wa kupiga picha <laughs> kwa hivyo utaenda kunyemerea kwa mtu ili ukule kitu ama unaenda kwa hoteli unagojea mtu abakize kitu akibakiza chakula unakula mhm hivyo ndio nilikuwa nafanya mtu amebakiza kitu ninakula. Wao oh, uko tu hapo tu una, una, na una, unaangalia tu. Mtu akibakisha yes. Unapita nayo. Yes. Hivyo ndio nilikuwa nafanya. Mm-hmm. Kwa sababu imefika ile kiwango sasa sitarudi tena kwa kulima tena. Na utapigia yule tajiri tena simu. Na sitaki ku... ya sitampigia tena. Kwa UNEP. Kwa UNEP. Sitampigia. <laughs> Nilikuja kumtafuta baadaye wakati nianza kuadaa rusi. Mhm. Uh, ikafika kiwango kati ya pale nikakuja nikashikiliwa na mchungaji wetu wa Fulgospel ni kwaitwa Pastor Julia. Mm-hmm. Akanipatia gri moja. Naam. Nikaweza kwenda hapa uh, kutoka hapa kamukoji kununua tu vitu. 
wa <coughs> mare mare nikaanza kuuza mare mare sasa ukiuza mare mare ulikuwa unauza na pesa ama ile ya kubadilishana na nguo ni mare mare ya pesa ehe na nikawa niko na trust kubwa kwa watu kiganjo mhm ninaenda na rokota pesa zao sasa ni wasi wa mjua ninauza mare mare mm-hmm. naenda na sikaniza watu kwa plot na wabia mnaweza nunua pegi pamoja mnaweka pale mm-hmm. na na kuja na wapatia pegi ya plot mzima ehe na waonyesha mnaweza nunua vikombe nina nikaanza kushikaniza watu kama vikundi mm-hmm. na katikati ya pale nikaanza nikakuja nikajuana na wale watu wa vikundi hizi ya wero fears naam nikakuja nikawa naenda kuongeza vikundi si jasoma kama mwalimu sasa ninauganiza vikundi nikawa naenda kemoso wananunua sufuria sasa hiyo ndio ilikuwa kazi yangu kuwasikaniza pesa wanunue wanunue kwa hivyo unapata pesa yako hapo kwa sababu hapo kwa kununua ni wewe utaendea mimi vile ulikuwa nafanya <laughs> si nilikuwa nawapaga na, na mwezi <laughs> wanakutana na mezi Mhm. Sasa wakinipea pesa ya sufuria, si ile sufuria kubwa. Mm-hmm. Ile pesa sinunui sufuria hapo. Naenda kwanza kufanyisa biashara kwa wiki tatu, alafu nanunua nanunua sufuria the last week. Naam. Na wapelekea. Mhm. Nikiwapelekea ile sufuria tena wananipea pesa zingine mm-hmm. za kununua kama thermos, kama hot pots nina nilikuwa nafanya namna hiyo kwa vikundi kadhaa. Kwa hivyo maisha imeanza kusonga. Maisha ikaanza kusonga pale. Ehe. Nikakuja nikafika pahali a uh, niende nikiruka kidogo juni lefu. Ehe. Nikajuana na mtu mwingine nikiwa nikiuza mare mare kwa nauza na baiskeli. Mhm. Ikafika kiwango ikawa nimesikia niko na mwito. Mhm. Nikatoka full gospel. Mhm. Nikasikana na mchungaji anaitwa Jenga. Naam. Tukafungua kanisa hapo Kiganjo. Ya full gospel. Asio ya full gospel. Ya full gospel iko. Ehe. Sasa nimetoka full gospel, huyo ameniambia twende tukahubiri. Mhm. Tukaenda tukafungua kanisa ingine ya neno Ifajiri Zim Center. Naam. Pale Kiganjo mm-hmm. na Jenga. Tukaendelea na kuhubiri. Tukaendelea pale. Baadaye sio vile kulikuja kanisa ikafanya nini? Ikafungwa ya Kiganjo, ikawanika. Mm-hmm. Naam. Nao kutoka hapo mimi nikakuja nikashikwa na mtu nikafanya hivi nikasema kuligana vile nimejionea kwa kanisa ya kiroho na nataka kutumikia Mungu acha nirudi ACCA de penye nilelewa na wazazi kule Kandara sasa ACCA de kunayo headquarter bika mm-hmm. hapo ndio nilirudi naam nikaendelea na kuhudumu pale kama kijana ningependa mchungaji kwa sababu ya muda tusonge mbele kidogo mahala na ambapo sasa umeanza sasa umeanza kuhudumu mahali nimeanza before ni hudumu ehe niliajiriwa na mtu mhm sasa nimekuja kuajiriwa mm-hmm. hapa katikati hapa nimetoka neno nikaajiriwa na mtu kuuza spare part mm-hmm. wakati nauza spare part ndio hapo niliweza kupata msichana wa kuoa yule mwingine si kumuoa ilifika kiwango maisha yangu imeleta shida hata ikafika pale nataka kujiua nataka mm-hmm. kujimaliza naona maisha haifai Uh, ikafika kiwango nikakuja nikawa nimeajiriwa kuhusu spare part. Ah uh, after kwa pale si niko easy days. Mm-hmm. Tukakuja tukakaa roiro. Jesus ndio nikulete kwa huduma. Mm-hmm. Tulikaa roiro. Tukikaa roiro tukaanza kanisa pale. Roiro ya easy days. Naam. No. Abaye tulikuja kama na wazee. Kwa hivyo ilikuwa ni kama sasa tawi ya lile kanisa. Yes. Ehe. Sasa ikawa tawi ya kanisa ya dhika. Mm-hmm. Tukakuja pale tukaanza huduma ikaendelea hata sasa hii iko ile SCA days. Sasa hiyo niko nikakuja ikawa vita. Kwa sababu watu sasa ikawa tule tu vita tunakuanga toa watu nikatoka SCA days. Nikasema sitakaa kule. Wacha nirudi neno. Nikaanza kurudi nikarudi kuhudumu. Nikatoka sasa pale kwa sababu ya vile kulikuwa nikatoka pale nikaenda Karatina nikawa na bishop Jogu Paul sasa umetoka Ruiru umeenda Karatina umeenda kukaa Karatina ehe na wakati niko Karatina niko kwa huduma lakini si mchugaji naendelea kukaa na yule kama mchugaji wangu mm-hmm. na wakati niko pale ikawa nikiwa pale ni bado ninauza spare part zile nilikuwa nauza mm-hmm. na nimeajiriwa na mtu mwingine sasa kafika pale nikaona sina tamata ya kuhudumu 
siku moja nikaingia nikapata niko na 1300 nikaingia kwa ba. Mm -hmm. Kwa nini nimeingia kwamba nimeona Mungu hanipendi? Kwa yale ninapitia. Mm -hmm. Nikiwa pale nikawa bado ninauza zile spare part. Kwa ba ulikunywa? Nilikunywa. Ehe. Ya. Yeah. Hapo sasa ndio nilikunywa. Ehe. Nikajua vile lakini wakati nilikunywa sikulewa. Nilikunywa the whole night lakini sikulewa. Ikafika pahali na wewe na wewe huyo wakati sasa ulikuwa mtumishi lakini mambo ambayo imekugonga ime nimeona ni sifai. Na ufai hiyo utumishi. Yes. Nilijaribu kukunywa dawa that time nikufe ikanikataa. Mhm. Mm nikakunywa madawa, nikakunywa nikaenda nikanywa rat rat tatu. Mm -hmm. Nikakunywa nasikia inanipea bitati ya kukula. <laughs> Hakuna kitu ndanifanyia. Hehe. <laughs> Sasa hiyo nimefika mwisho. Ehe. <laughs> uh, ikafika kiwango nikakuja nikawa vile nimeona hii maisha imenipeleka. Mm -hmm. Nikaona heri wale ambao ni warefu. Mm -hmm. Nikaenda kwa mba. Mm -hmm. Wakati nilienda kwa mba, naam. Nikakuja nikaendelea nikaendelea bado na kuusa spare. Sasa nikakuja nikawa na hekima ya vile wale watu wameniajiri wanafanyanga. Wakienda pale Kirinyaga Road, wanaendaga na check book. Mm -hmm. Wanapeana check wanapewa vi vitu za kuuza. Vitu. Mimi nami nikaenda nikaregister kwa kampuni yangu inaitwa Petit Suppliers. Mm -hmm. Nikapewa nikaregister uh, nikaenda kwa account nikapewa check book. Mm -hmm. Nikaenda pale nikaanza kuchukua vitu. Mm -hmm. Na nikakuja nikakodesa kagari kaka haya. Mm -hmm. ni wagon ya kuuza vitu vile nilikuwa nimeajiri sasa naenda nauza vitu nalipa ile cheki na baki mm -hmm. na ka profit kangu katikati ya pale nikapatana na msichana sasa hiyo sasa nime hata sitaki kusikia kanisa nikapatana na msichana akaanza kunipea nguvu ya kanisa sasa hiyo sinikodhika mhm mm akafanya yeye anafanya kazi karatina siyo karatina ilikuwa na nini na mimi Mhm. Mm Ilikuwa na baraka zangu. Naam. Sasa yeye anafanya kazi karatina. Ikafika mm -hmm. pahali tukakuja tukafikiria uh, tunaweza pendana, tulipatana na akakuja kwangu. Sasa hiyo nyumba yangu iko kiferi, haina kitu. Mhm. Mm Tembo room haina kitu. Zilichotwa. Juu zilichotwa. Zilichotwa publicly. Yeah, na ilichotwa publicly. Ehe. Na kuonyeza mtu anachotwa ambaye ako na mke ambaye miguu miwili imefujika. Ehe. Wakati lichotoa ikafika pahali nimekuja nikauliza nimekuja sasa tumeshikana na yule msichana umepata mwingine umepata mwingine ehe sasa huyu naye sasa nimepata simempata nikiwa astaki mambo ya Mungu ehe wakati tumepatana nikaanza sasa wakati dieda karatini nikaanza kurudishwa na nikaanza kuona tunafaa kwenda kwa kanisa tumeenda sasa na mtu ambaye sijaolewa sijamuombewa kwa madhaba madhaba sijaenda kuombewa mhm <laughs> Kwa hivyo nimepatana na ye. Wakati tumeenda enda, tukapata mtoto wa kwanza kakaa miaka tano. Mm -hmm. Watukiwa na akiwa na miaka tano, hui wa pili, tukapata wa pili. Within one month ya kakufa. Wa pili. Wa pili. Mm -hmm. mwingine, after six months, sayo, ok. Sasa hapa, nimepatana na huyu, nimeta kwa biso mwangi. Mm -hmm. Nika kuja, nikaenda bere. Kiretire, kule wachawi wanaseme kananga wapo. Umeenda kufanya ni keretire? Sa hiyo nimeachana na biyasara, nikahubiri. Umerudi sasa kwa neno? Nimerudi sasa kwa neno. Sasa ukona mke mwingine? Sasa nikona mke mwingine. Hehe. Nimeenda kwa neno. Hehe. Wakati nimeenda pale, nikafugua kanisa, nilienda, nika ilikuja hivi, kukawa sasa na mazizi ya my second brother kakufa. Mm -hmm. Wakati kuna mazizi kukakuja musichana hapo, akasema wakona nyanya yao, amekaa Mosari mesibiri na nusu. Mm -hmm. Nikawabia, na isataka tukutane, huko kwa hospitali, tujue vile tunaweza msaidi. Mm -hmm. ni, ni, ni heki mayangu na tumia si pesa ni nazo. Mm -hmm. Nikaezo, da nikaoba wifu. Haka wifi wa bill na daktari mkubwa. Mm -hmm. Tukatagaza mazizi kwao. Wakati tulitagaza mazizi, walitagaza mazizi, tulipewa gari ya kumpereka na CDF, na watu wakaida pesa likuwa mechangu wakidogo wakanunua saduku. Mm -hmm. Tuka mpereka. Mm -hmm. Simo ilikuwa inachiba tukiwa na mwili hapo. Mm -hmm. Nika hubili kukaokoka watu. Kukaokoka watu saba kwa hiyo mazisi. Mm -hmm. Wakati waliokoka, wakakuja kurirudisia zukurani kwa gunyubani. Wakati walikuja kwangu, ikawa diyo jia ya kwanza kani? 
kanisa. Juu tena wakati walikuja kwangu kunirudishia shukrani wakuja na buzi kusema nilifanya kazi mzuri wamekuja tena wakaokoka wengine. Tukategenesa fellowship kwao. Kiretire sasa. Kiretire. Ehe. Bali kunaitwa siakafuti. Sasa <coughs> wakati tulienda pale nikakuja nikawa nina hudumu. <coughs> Nikaendea na huduma wakati niendea na fellowship <coughs> nilipewa pa, nikapewa saba na mtu <coughs> ya, ku, ya kuwa tutajeka kanisa. Naam. Ilikuwa kulikuwa na miembe. <coughs> pale chini ya muembe tukachagua dio kutakuwa kanisa. <coughs> Hatukuanza kanisa kwa kuwa tumejenga. Mm -hmm. Tulikuwa nahubiria watu kwa chini ya muembe. Alafu hatukuwa na pesa zinaweza nunua drama, drama ile ya kupiga. Mm -hmm. Tulikuwa tunapiga ile kagereni. Unaona kagereni ya maji? Naam. No. Ilikuwa drama. Mhm. Mm Hata kesa tulikuwa tunafanyia pale. Mm -hmm. Chini ya mti. Hatuna uwezo. No. Tukaanza kuchimba choo, ndio tulianza kuchimba. Ikafika pahali nikakuja kwa ile uwaja, Mungu akaanza kuonekana. Nilikuwa nafanya hivi ukiokoka na kwambia sande ukija ukuja na kiti. Naam. Na ukuja na viti mbili juu ya mtu mwingine. Kwa hivyo kukaanza sasa kugro. Sasa nimeanza kuhubiri pale Ehe. chini ya muembe na mm. ninaambia watu ukiokoka ukienda jubani ukija sande ukuja na viti kapi? mbili juu ya mtu mwingine. Mm -hmm. Sasa watu wakaanza kuwa mtu, kwa hivyo watu walikuwa wamesoea ile kanisa ya mkikuyu inaendangwa na lazima uende na viti uhubiriwe. Mm -hmm. Sasa watu walisoea namna hiyo. Kanisa ikaendelea tukafika pahali kwa ile uwanja tukafuku wa, wachawi wakakasirika na waganga wa mbele. Mm -hmm. Ukakuja kukawa vita kubwa nikafukuzwa pale. Naam. Tukaanza kuhubiria, nikaanza sasa watu wakasema usitaenda. Tukasimama kwa barabara kando. Wanakuja na viti na wahubiria kwa barabara ka? kando. Kando. Mm -hmm. Nikiwa pale mtu mmoja akasema atatupea uwanja. Naam. Tutatukodeza uwanja. Mm -hmm. Sio tumekodeza kahoro kadogo na uwanja. Lakini nahubiria ni kwa hakuna maduka. Mm -hmm. Mashambani kabisa. Mashambani kabisa. Ehe. Nikiwa pare na nikaanza huduma, ikaendelea, mm -hmm. ukajengea mungu, kwa kanza mabati. Mm -hmm. Tukiwa pale, ikafika siku moja nikawa nariria mungu. Nilikuwa nangenga na kweda pare kutoka karatina. Mm -hmm. Wakati mwingi nilikuwa na koda, na, na chukua kakagari ya kahaya. Ile kari na chukua ya kahaya nikuwa nipisa wa 1,000. Mm -hmm. Na kuja ni kibeba watu wa subui ili nipate pesa ya kuweka mafuta na ya kulipa ga? Juu sabi hili na pale ni maharagwe na mahidi na maembe. Na maembe. <laughs> hakuna, hakuna sadaka. Na. So, na, wa, na ninakuja kwa sababu kuna wakati nilikuwa nakuja sina gari. Ikafika pahali, gari siku moja ikakosa pesa na ikazima nikiwa kwa barabara. Na huyo mzee tulikuwa na juzi kwa kanisa yangu ya lika. Mwile mtu alikuwa na likodeza alikuwa driver gali haikuwa yake. Imezima mafuta na mm -hmm. sina mpaka pesa ya kumulipa. Mm -hmm. Wakani nyanganya license. Wakani yabia watahida na license yangu. Mm -hmm. Juu sina pe? Hauna pesa. Sina pesa. Mm -hmm. Wakati walieda na license. Niliyabia wile mtu. Najua siku moja utakuwa driver wangu. Wow. Na nikatebea migu. Mm -hmm. Paka nyobani. Ikafika kiwango ni kawa naeda kuhubiri. Chuni nasikia ni mwito ikodani yangu. Ninatoka karatina, migumu paka, kagumo, na pada gali hapo. Ili ni eda niki... niki ukipunguza, ya. ukipunguza ile yes. garama ya kusafiri. Ikafika kiwango ikawa, uh, sayo sasa nimekosa mtu wakunipea gari. Mm -hmm. Ikafika kiwango, ikawa mpaka jioni ni kirudi ni kitoka kwa kanisa. Mm -hmm. Na ambia wanalika wanisidikize. Mm -hmm. Hawajui kile kinafanya nisibebwe pare kwa stage. Mm -hmm. Nijuu sina nauri ya kutosa. Unataka kutembea. Na hile nimekuja nayo, haiwezi, hile pesa nimekuja nayo nafaa kwenda kulipa. Penye nimekopa, diyo niweze kulipa yu kafe ya 200. Mm -hmm. Kwa hivyo wananisidikiza, napata gali ya mkato, hili niende nayo. Lakini hawakuwa wanaerewa, hile shida niko nayo. Wachungaji wakati mwingine waga wanahubili, wajilika wezi jua wakona sida. Mm -hmm. Lakini mchungaji bado wanahubili? Mtu unaona tu mchungaji yako sawa. Yako sawa. Ehe. Nikaenderea. Na wakati niliyenderea na kuhubili. Ikafika pahali. Nikakuja siku moja nikabia mungu. Nataka kuerewa. Mimi mm -hmm. nataka na mimi. Nikawa. Ile kaniza tumejenga. Sia tulijenga tukamalisa. Tulijenga mm -hmm. mabati ya juu. Namu. Sasa huku chini wakati kuna nyeza, watu wa mira wanakuja kuuzia pale. Kwa hivyo asubi wakekuja wauze mira before tuwaze surface. Warudi waache majani majani. Eh, ifagiriwe diyo tuwaze surface. 
ilikuwa namna hiyo ehe sasa ikafika kiwango nikaambia Mungu Mungu wewe unaishi mm-hmm. na unaweza fungua milango mm-hmm. na unaweza onekana nikaenda sababu nilienda kwa ba hiyo wakati kajua kuna kiti naitwa sina tambu nikaenda nikaoba tu hiyo kiti ya sina tambu nikaingia naye kwa bedroom nikaambia Mungu ninataka kuondokewa na shida na sina tambu na hapa sitoki kama niko na shida tena nikaomba nikaomba 3 days kwa bedroom stoki Mungu akawa akanikubuza mtu tulikuanga na yeye mhm vika nika ni, sayo niliko na credit nimekopa ya 250 nilikuwa nimekopewa credit kubwa sana naam nikamwandikia please call me za uziku za asubuhi ndio akanipigia mhm ndio sikuwa na credit wakati alinipigia akaniambia ni yede vika pale kuna itwa coconut grill. Mm-hmm. Wakati aliniita coconut grill nilienda nikampata. Nikapata wako na mkutano. Mm-hmm. Ninakunywa kachai juu sina pesa na nikienda hiyo sikuwa na fear. Mm-hmm. Nilibebwa na mtu na tulisumbuana sana. Mm-hmm. Sikuwa na naruli ya kutosa. Naam. Nikamwambia najua siku moja nitakupea gari yangu upeleke nyumbani ifo ndiri mwambia natamka maneno ambaye najua itakuja kutimia kwa imani amen mimi nikaenda pale nikaitiza chai nikaboa itiza kitu nikaitiza chai mm-hmm. kwani nilitiza chai ninakunywa pole pole mm-hmm. mpaka inajichora mm-hmm. sasa najifunika na gazeti hivi na angalia penye wako mkutano sina mm-hmm. la kufanya naam nikiwa pale akakuja akatoka kama wa mkutano haikuiza sijui vile kulifanyika ikakatika tukatembea mm-hmm. na yeye hapo ije before agari ya driver wake tukatembea miguu mm-hmm. na kaunda ni kulikuwa na ofisi yake tukipanda kwa gorofa nikasikia kasamaki kamenuka nikaambia mko haki kwa sababu kulikuwa na kauteri kwa kwa fro ya second mm-hmm. floor mm-hmm. sasa nikasikia kasamaki kananuka nikaambia mko haki si kama hiyo haki ni tamu nikikula na safurahia sasa hiyo nimekaa bila kukula na kwangu saa hiyo tu, hatuna chakula tulikuwa tunafanya hivi Unaona vile nimepewa mahidi kule. Mm-hmm. Nakuja na siaga ile mahidi. Na nimepewa pengine mkebe ndo moja. Mm-hmm. Nakuja na kawanyiza na nawaachia yule wa kisiagi nusu ananisiagia hii ingine naenda nayo. Unamlipa na hiyo product. Unamlipa na hiyo product. Mm-hmm. Nikija kwa nyumba juu tume already niko na deni ya nyumba ya mesi sita. Mm-hmm. Already ina, ilikuwa inaingia mwezi wa samba. Mm-hmm. Mwenye nyumba akaniambia nitakusaidia nikukodeseka nyumba ya mabati. Mm-hmm. Na nilikuwa nalipa 6000 nina shindo. Naam. Nikakaa mesi sita mwezi wa saba umeingia. Mm-hmm. Wakati mwenye nyumba aliniambia atanikodesea kanyumba. Mm-hmm. Dada nikamwambia hivi. Nimekupea notice. Tarehe moja ninahama uadae my deposit. Sasa hiyo niko na deni ya mesi sita. Mm-hmm. Na wakati nimemwambia hivyo, nimemwambia na imani. Na nikaanza nikaenda na hapo chini kaanza kutafuta nyumba ambayo niko na geti yangu nafunguliwa. Mm-hmm. Na ikaamini nitaenda pale nikakuja niko dhika sasa nirudi hapa nimekuja dhika mm-hmm. wakati nimekuja dhika huyu akaniambia wanatafuta masaba na nyuki wakaniambia wanataka saba ya mtu fulani niko pia unamjua si mjui <coughs> utaenda kumtafuta juu nitaenda nimtafute ehe <coughs> na ninakwambia akaniwekea credit ya 500 ukaenda kutafuta huyo mtu kidogo tu <coughs> akaniwekea credit ya 500 <coughs> mhm si nilikuwa na deni ya 250 mhm <coughs> Already credit hakujua niko na deni. Mm-hmm. Sijamuonyesha niko na deni. Mm-hmm. Ikafika pahali nikakuja nikakanipatia nauri ya rufu ngapi? Mbili. Nikaambia Mungu thank you. Ni wewe sasa unahisi kama mfalme kabisa. Ehe. Ya kupata elfu mbili. Ehe. Nikatembea. Mm-hmm. Nika nikaenda mpaka na nyuki. Mm-hmm. Wakati nilienda na nyuki, sasa hiyo si niko na kanisa. Mm-hmm. Nikaenda na nyuki nikaenda nikatafuta nikaulisema nikauliza mtu mmoja sikuwa na uza spare part huko mm-hmm. nikauliza mtu mmoja unajua fulani mm-hmm. akaniambia eh hey, wacha nikupeleke akanipeleka kwa yule mtu mwenye saba ka yule walikuwa wanatafu nikawaambia niko na mwenye saba sababu natafuta wakakuja wakalipa saba wakanipatia 70k kama pesa ya broker Ehe nilikuja nikawaambia kwetu kuna kuaga na shida wakiwa wamenibeba na gari mpaka karatina. Ehe. Nilikuja nikiwa na nilikuwa na kakoti ambayo nilikuwa nimenunua ile ya kuliganiza 
suti ya 400 mm -hmm. nilikuwa ninanunua hapa Kirinyaga road mm -hmm. zile suti za kuliganiza zilikuwa anga tusimati unifika kama umeshikilia mfuko sasa nilishika nilifika kama nimeshika mfuko juu nimepewa 70000 mm -hmm. na nimeambia land road nafaa mahama lini tarehe moja. Mm -hmm. wakati nilifika kwa nyumba nikakuja nika nikawakanileta nika mpaka kwa gate nikaingia sasa hiyo nilikuwa nafanya hivi usiku ndio nilikuwa nakuja na rudisa stima ili tuweze kuchemuza maji juu nilikuwa nimepeana mpaka meko sikuwa na gasi tulikuwa tunachemuza maji na ile bilika nilikuwa nimechukua kwa my brother baya alikufa bilika <laughs> ya kuchemuza maji naam tunachemuza maji tunaweka unga tunakoroga mnapika ugali tunapika ugali ehe <laughs> wakati nimekosa pesa ya makaa juu nilikuwa na kajiko ile ya 100 lakini sasa uko na 70000 sasa niko na 70000 nimeingia mm -hmm. wakati niligia nikasikia ndani yangu kile nafaa kununua kwanza ni mabati si kununua hata hadi kachifu ninafaa kununua mabati ya kani ya kanisa nikakuja nikakodesa sasa gari ya kaa haya k8484 m hiyo nilikodesa nikaenda naye kupeleka mabati nikapeleka mabati ya kanisa nikasema hiyo ndio nafaa kuwa ya kwanza alafu taidi yangu nikatu nikatuma mm -hmm. nikakuja yule nili sasa <coughs> wakati nilikuja ile pesa nilibakisa kidogo nikapata land road mhm mm nikamwambia nilikuwa nilikuwa nina ha una hama ehe na bado nita kulikuwa tarehe 28 mhm mm na pesa yako ndio hii mhm mm Nimewaliza pesa ya mabati na ya na ya Rad Road. Mhm. Mm Nikampea pesa yake. Nikamwambia andaa deposit yangu ni na ha. Na amwambia bilo za stima na nini nilipe. Ikawa pesa ikawa mingi. Nikakuja immediately hiyo siku nikaitwa keso yake na yule mtu. Akaniambia wanataka saba ingine nikaanza kuwa connect another rad. Waka, nikapata 240,000. Umeanza kuwa broker kabisa Mungu anafungua njia na imani mpaka nikaitwa walikuwa wananiita wa mali mali mm -hmm. uko na nyuki nikapata 240000 mm -hmm. wakati nipata 240000 what happens mimi already nimepata pesa ya nyumba mm -hmm. na ya kuhama mm -hmm. nikaenda nikakodesha nyumba iko na compound yangu vile ambavyo ulikuwa umetamka vile nilikuwa nimetamka mm -hmm. na nikaanza za kuinua nikanunua instrument atakuwa na instrument tulikuwa tumesoya mdomo Kwa hivyo kwa kanisa. Ehe. Nimepata marafiki wa kuita sasa tununue instrument. Nini sasa nikaanza kuwa kanisa inaanza kufanya nini? Kupata utukufu. Kumeanza kuwa na investment. Yes. Ehe. Nikoroga kanisa, nikajenga ka office kazuri, tukaendelea hivyo. Amen. Nikaenda na kuhubiri. Wakati ninaendelea, hao watu wakakuja wakasema, "Hii gari, sasa hiyo nina kazi imepatikana mingi." Ehe. Wakasema hii gari Si huyu mtu muuliza kama anaweza kukuzia. Juu nilikuwa na code sasa hiyo gari nimekodesa kila siku. Mhm. Mm Ninalipwa na mwezi. Wakaniuliza kama muuliza kama anaweza kukuzia. Wakasema akasema eh hey, inauza pesa ngapi? Akasema 350. Ilikuwa kwa 110. Wakasema mwambie kama anataka 300 ya kujia na rogo, akuje na rogo buku. Sasa Wakani, nani hao wanauliza? Wale wazee. Eh wa kanisa sasa. Hapana. Na hao wa shamba. Aha. Wa kampuni inaitwa Urivi. Kwa ha. Living housing. Kwa sababu wewe sasa wewe ndio wakuwa taftia. Yes. Ehe. Sasa wakakuja, wakatua mtu 50,000, hapo 300 likafika. Wakalipa hile gari kawa yangu. Likabadrisi wa rogu buku. Lakini kazi bado unafanya kutafta mashamba. Yes. Wewe ndio source. Mimi ndio source. Mungu wakakuinua kupitia hapo. Pesa zikaanza kuingia. Ehe. Na nilikuwa nimetabili kukiwa januari. Mungu wa menionyesa nitaedeza V8 by mwezi wa hindi. Ehe. Within... Five months. Nilikuwa na V8. Nilikuwa na V8. Mungu akabadilisha mambo. Eh. Kwa jia kubwa. Mtobea hakuwa na nilikuwa nanunua magari mtu asikie mtu akawa na sida. Hii gari inauza 500. Yaani pesa zimekuja vile ya baya hata sijui zinatoka wapi. Vile ambavyo haukutarajia. Sikutarajia. Eh. Nikaanza kujenga makanisa. Eh. Sasa najengea watu makanisa. Nikona makanisa permanent nimejenga. Lakini kuna jambo pia mtumishi tunapomalizia. Mm. Kuna jambo ambalo pia niligundua. Mm. Wakati ambapo ulipata ile pesa ya kwanza. Mm. Kile ambacho ulikumbuka cha kwanza kutekeleza. Mm. Ilikuwa ni kununua mabati ya kanisa. Yes. Kwa hiyo ina maana ulikuwa na mzigo. 
wa kujenga kanisa ehe mm. kwa hiyo ni jambo ambalo pia nimegundua muhimu mm. wakati ambapo ulipokuwa ukizungumza yes. na mambo ambayo ulikuwa ukiyaweka kipaumbele ilikuwa ni kanisa instrument vitu kama hizo yes. na mpaka Mungu akakufikisha hapo sasa tukiwa hapa tunaendelea na kanisa ile mm -hmm. kapa katikati dio tukasaa mtoto wa kwanza akaendelea vizuri kama miaka tano wa kwanza wa pili akakufa ehe after huyu kukufa huyu mwingine tena naye akakufa ehe pia ni pigo ikawa pigo kubwa. Si niko na kanisa ile ya Bere. Na wewe ni mtumishi. Na mimi ni mchugaji. Unapatia watu. Watu wamesema nimeingia kwa defospa. Umeanza kukula watoto wako. Nimeanza kukula watoto wangu. Kwa sababu gani? Nimebarikiwa kwa haraka. Lakini hawajui ninaenda na tafuta samba napewa 5% ya madhi parasent. Unapata ni kama milioni mbili. Napewa kazi ya kutoa taitu. Napewa kazi ya kukatakata hiyo saba kama ninatafuta nikaanza kutafuta masafia wangu. Sasa sasa hii umeanza sasa umeiva yeah. uko sawa. Ninatafuta masafia na tu masafia nalipisa hapa 10000 safia na nilipisa 5. Pekina na katakata proti kama 300. Mm -hmm. Ukihesabu hiyo pesa ni pesa mingi sana. Mm -hmm. Sasa sasa hiyo nikaendelea vizuri. Mm -hmm. Wakati ninaendelea watu sasa hiyo unaona niko na pali penye natoa pesa. Mm -hmm. Lakini watu wanasema wanaona nini? mtu ambaye hajasoma anaeleza V8. Katikati ya pale nikiendelea na huduma na ku support ni siku siku jenga kwangu kwanza. Mhm. Mm Nilijenga makanisa. Mhm. Mm Nimetebea nikijenga makanisa. Naam. Nao ikafika kiwango tukakuja kufungua kanisa ambaye nilijenga peke yangu ya kasara ya kasarage. Ambaye na huduma nayo sasa hivi. Eh gasharage hapa Kandara. Kandara. Ehe. Hiyo kanisa wakati tulifungua ndio mtoto wangu alikufa. Mhm. Mm Afta kufungua hiyo kanisa wakati mtoto amekufa nimepatwa na soko hiyo kitu ilikuja kama soko jumpaka nilipata blood pressure mm -hmm. nilikuja nikawa niko na shida kubwa ile wakati mke wangu naye ameambiwa huyu mtu ameingia kwa defos paka kubaliana mm -hmm. anafanya nini akatoka niko kazini zangu ameenda nikaenda nikasaleda kanisa kukiwa tarehe moja nikakuja nikaambia bishop mabaya ya kuhubiri penye nimefika kama maisha ni haya juu ya kuhubiri na kujengea Mungu nikasareda kanisa wacha ufanye biashara wacha basi niachane ehe wakati niliachana nayo hiyo ni zitu mhm mm habari sasa nilikuja kupitia mhm mm juu ya kuacha nini kazi ya Mungu ehe ile pesa nilimwaga within one year it is above that million kumwaga Unamwaga ukifanya nini? Mimi hata sijui. Unasunguka. Mpaka sasa nikarudi. Ngo akaza kunirudiza tena. Amen. Sasa ndio nilikuwa nasema katika maisha mm -hmm. we do pass through a rot. Mhm. Mm Yule mke si ameniacha. Mhm. Mm Fide nitafanya ni nini? Nikurudi tena kwa ba juu ya uchungu. Umerejea kwa pombe tena. Je, wakati mwingine wewe uko gao kweli? Nimeambia Mungu haunipendi na nimeona unipendi. Sasa ndio nilikuwa nasema katika maisha half passing a rot. Mhm. Mm nifike penye nimefika. Mm -hmm. Na nimesimama na sasa hii huduma. Amen. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Amen. Na Mungu akaanza kunirejesa na Mungu akaanza kunipeleka vizuri. Mm -hmm. Kwa sababu ni mwaminifu. Amen. Na niacha. Amen. Nasijarudi kuingia kwa matatu tena. Ehe. Ili abaye nilisoya. Ehe. Nimeendesha magari mzuri. Ehe. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Amen. Kwa nyumba mzuri. Mm -hmm. Kwa sababu ya Mungu. Amen. Na vile nimesema wazazi niliwaambia nitawajengea. Kwetu ndio kulikuwa na kanyumba ya nyasi. Ukajenga. Nime wazazi wamepumzika nikiwa nimewajengea nyumba ya mawe. Amen. Na kwetu kuna geti ya kukuwa na geti. Ehe. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Amen. Kwa hivyo ile mambo ambayo mtu utamuka mm -hmm. inafanya nga kazi. Huwa na nguvu. Huwa na nguvu. Hata hiki ukiona hii kilema. Mhm. Mm hii kilema nilikatwa na mtu. Mm -hmm. Kwa sababu babangu alikuwa ameajiriwa kwao kunyunyizia kahawa mm -hmm. dawa. Sasa walikuwa na nidharau sana. Mm -hmm. Mtu akakuja tukiwa sura stradi 4 akanikata hii kuna miaka mingi ya rama. Mm -hmm. Na mm -hmm. na nimesaidia ile familia. Amen. Kwa sababu ya neema ya Bwana. Kwa hivyo nataka kusema hivi, unaweza dharauliwa usijidharau. Mm -hmm. Unaweza onwa haufai usijione we haufai. Mm -hmm. Jione unafaa. Mm -hmm. Unaweza fika kiwango uone ya kwamba maisha imekulemea mtazamaji wangu usikunywe dawa. Mm -hmm. 
usifike kiwango ujione haufai mm-hmm. usifike kiwango ujione ya kwamba pale ni utaishi mtumainie Mungu na ujue kile unapanda Mungu atakuja kukulipa mm-hmm. kwa sababu Mungu ni mwaminifu amen kama mm-hmm. vile nimesema kwamba Mungu anirudisha kiganjo amen kainue mtu mm-hmm. sababu so Mungu aliniambia rudi kiganjo uinue mtu ambaye yako chini amen na nimeona Mungu akinua watu amen na nimeona Mungu akifanya amen so Mungu wabariki yes Mungu awatende pia nasi mchungaji tunakushukuru sana kwa kuzungumzia maisha yako ya kibinafsi na kuzungumzia safari yako. Unajua wakati mwingi watu huwa wapendi kuzungumzia mambo ambayo yanahusu mambo ya kale. Na kwa hivyo tunashukuru sana pia ni simulizi ambayo imetujenga sana. Unaporejea kule Gasharage Kandara uwasalimie sana. Na tunashukuru sana pia. Nawe mpenzi mtazamaji pia kwako. Tukushukuru sana kwa kusalia pamoja nasi hadi dakika ya sasa na kwa sababu tu ya muda turuhusu tu kwa pamoja tuseme shalom.